গত পাঁচ বছরে বারো দিবসে পরিবর্তন করেছেন আশরাফ সাহেব এবং তার একমাত্র ছেলে আদনা তারা বাপ ছেলে দুজনেই বেচালাভ হওয়াতে তাদের পড়তে হয় নানান ঝামেলা আদনান স্মার্ট হওয়াতে প্রায় বাড়িতে মেয়েলি ঝামেলায় পড়তে হয় তাদের সমস্যা মেয়েদের না আদনানের তা বোঝা মুশকিল দেখা যাক নতুন গন্তব্যে তারা কি ঝামেলা পড়ে জিজ্ঞেস করলে বলবি যে আমি গেটের বাইরে তুমি বসে থাকতেছো আর আমাকে পাঠাচ্ছ কেন তুমি যেতে পারতেছো না কারণ আমি আর বাড়ি ভাড়া করতে পারবো আমার একটা আত্মসম্মান বোধ আছে তোমার জন্য বছরে দুবার বাড়ি চেঞ্জ করব আবার বাড়ি নেব তা পারবো না এই বাড়িটা হচ্ছে তোমার ট্রেনে যাও দাঁড়া খুলেও বাড়িওয়ালার বউ মেয়ে বোন এমনকি কাজের মেয়ের সামনে যাবি না দাদি সামনে না তোর জন্য পাঁচ বছরে বারো বার বাড়ি চেঞ্জ করতে হয়েছে এটা কি আমার দোষ আমি কি তাদের পিছিয়ে করি না তারা আমার পিছিয়ে করি দোষ তোর না দোষ আমার কপালে এত বড় কামড়া একটা ছেলে অবিবাহিত তাকে নিয়ে আমাকে ব্যাচেলের মতো বছর বছর বাড়ি চেঞ্জ করতে হচ্ছে বাবা শুনে একটা কথা আমি যদি অবিবাহিত ব্যাচেলার হই তাহলে তুমি বিবাহিত ব্যাচেলার কথা কিন্তু একই বিয়েটা কিন্তু চাইলে তুমিও করতে পারো মিজান সাহেবের ড্রয়িং রুমে বসে আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে মিজান সাহেব আছে কিনা বাহ তো বাবা কাছে কি চাই আমি আশ্রফ সাহেবের ছেলে আমার আব্বার কলিগ আনিস সাহেব আপনাদের বাসায় তিনতলা ভাড়া নিয়েছে আমাদের থাকার জন্য আমরা মালপত্র নিয়ে এসেছি হুম আপনারাই সেই নতুন ভাড়াটিও না জি তবে যাই বল না কেন আপনি লোকটা সুবিধা না জি হুম মানে বলতে চাচ্ছি আপনি লোকটা সুবিধার না আপনি 
আমাদের উঠার কথা আমরা মালপত্র নিয়ে এসেছি ও আচ্ছা 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 বসুন 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 তা মালপত্র সব নিয়ে আসছেন তো জি এনে আচ্ছা 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 ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই নিজের মতো করে থাকবেন আর যদি কখনো কোনো সমস্যা হয় না মানে কোনো কিছু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সরাসরি চলে আসবেন জি অবশ্যই আঙ্কেল আমাকে তুমি করে বলবেন প্লিজ আচ্ছা সেটা হবে আপনাদের তুই না জীবনে বড় হলি না শ্রাবণী আমি বড় হয়ে কি করব বড় হলে তো সবাই বুড়ে হয়ে যায় আমি তো তোমার মতো একদম চিরতরুণী থাকতে চাই তুই তো সারা জীবনই আমার কাছে নান্নি বাচ্চা ছোট্ট বাচ্চা পুতুলের বাচ্চা একটা মায়ের কাছে সন্তান ছোটই থাকে সব এই আজকে না আমাদের ভাড়াটি আসার কথা আসার কথা মানে কি তুমি জানো না অলরেডি চলে আসছে তো আমি না বুঝতে পাই না ফুপি বাবা কেন নতুন ভাড়াটিয়া উঠায় বাড়িতে আমি শিওর এই ভাড়াটিয়ারও না দুই তিনটা ইয়াং ইয়াং ছেলে থাকবে যারা কিনা রাস্তায় সিঁড়িতে গেইটে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমাদের তাকে খিলখিল করে হাসবে আর জিজ্ঞেস করবে আপু আসসালামু আলাইকুম আমরা কিন্তু আপনার বাসার উপরের তলায় থাকি ওস ডিসকাস্টিং তেতুল থেরাপি দিয়ে আসি চল আমি অলরেডি একজনকে তেতুল থেরাপি দিছি রেজাল্ট কি একদম বাজে আর কিছুক্ষণ তার সামনে যদি বাটিটা ধরে রাখতাম না তার জিভের জলে বাসা বন্যা হয়ে যেত চেহারাটাও চোখ চোর ভাব আমি ম্যানেজ করবো আমি আছি না আমার উপর ভরসা রাখছো কিভাবে সম্ভব দুজনই এই বাড়ির একমাত্র মেয়ে কিভাবে সম্ভব সেটা তো এখন আপনাকে বলতে হবে এই ধাঁধার উত্তরটা যতক্ষণ পর্যন্ত দিতে পারবে না ততক্ষণ আমরা আপনাকে উপরে যেতে দিব আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি আনসার দিবেন আর যদি দিতে না পারেন সঠিক আনসার তাহলে আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন এক ঘন্টা আমরা দুইজনা বাপ ছেলে আপনারা আমাদের দুজনকে আবার চাচা ভাতি যা মনে করেন দুজনই এই বাড়ির একমাত্র মেয়ে আপনারা দুজন হচ্ছেন এই বাড়ির একমাত্র মেয়ে আপনি হচ্ছেন এই প্রজন্মের একমাত্র মেয়ে আপনি হচ্ছেন আগের প্রজন্মের একমাত্র মেয়ে আমরা কি পাশা ভাড়া দিতে এসেছি নাকি বিয়ের বর যাত্রা এসেছি
Tell me, what are you doing? 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 Tell me, what কি বলছেন না বুঝছেন বুঝছেন না বাবা কি বলছে এসব আই আই ছিল তুমি নিজের মুখে কথা বলতে পারো না এর মধ্যে আবার মুরুব্বিকে টানছ কেন হ্যাঁ এক্সকিউজ মি আপনি আমাকে মুরুব্বি বলেন কেন ও বাবা উনি মুরুব্বি নন উনি কোচি দুধের শিশু একটা ফিল্টার কিনে দিব চুপচুপ করে টানবেন এই স্টপ ইট স্টপ ইট আপনি কি বলতে যাচ্ছেন বলেন তো আপনি যাচ্ছেন দেখি শুনেন মুরুব্বি বাপের আদবোড়া ছেলে ভালো করে শুনেন মেয়েদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানেন না হ্যাঁ মেয়েদের সাথে উঁচু গলায় কথা বলা নিষেধ আর আমাদের সাথে তো একদমই না আমাদের বাসায় থাকতে হলে আমাদের কথা মতো চলতে হবে এছাড়া রাস্তা মাপতে হবে মানে বুঝলাম না এটা কি মগের মুলুক নাকি এই দেশ থেকে মগের অনেক আগে বিদায় নিয়েছে এটা এখন আমাদের মুলুক হ্যাঁ আমাদের মূল্যকে থাকতে হলে আমাদের শর্ত মানতে হবে আমাদের কথা মতো চলতে হবে এত ধূপ ধাপ শব্দ করা যাবে না আমাদের কথা না শুনলে একদম রাস্তা মাপেন এক্স্যাক্টলি শর্ত নাম্বার 1 কোন রকম শব্দ করা যাবে না শর্ত নাম্বার 2 শিরে ব্যবহারের সময় আমাদের সাথে দেখা হয়ে গেলে আস্তে করে মাথা নিচু করে স্লাইড চাপতে হবে একদম আমি কি করে চলে যেতে হবে আর ছাদে একদম যাওয়া যাবে না ছাদে শুধু আমরা যাই বাসার সামনে বা রাস্তায় দেখলে দাঁত বের করে খিলখিল করে হেসে আমাদেরকে বলা যাবে না আপু আমরা কিন্তু আপনাদের বাসার উপরে ভাড়া থাকি আর ধূমপান গাঁজা পান মদ্যপান কোনো প্রকার পান চলবে না শুধুমাত্র পানি ছাড়া হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম আর অনেক 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 শর্ত আছে বলতে বলতে না রাত পার হয়ে যাবে কিন্তু এইসব শর্তের সব থেকে বড় শর্ত হলো আমার বাবা মিজান সাহেবকে এসব শর্ত বলা যাবে না উনি খুবই দয়ালু মানুষ তো কিন্তু আমরা না চলো বলছিলাম কি নাক ডাকা যাবে বুঝলাম না আমি এটি কি কোনো বাসা না জেলখানা এর থেকে ভালো তো জেলখানা গিয়ে থাকা উচিত ছিল আগের ভাড়াটিয়াকে যেভাবে তাড়িয়েছি এই ভাড়াটিয়াকেও ঠিক একই ভাবে তাড়াতে হবে হ্যাঁ এই ভাড়াটিয়াকে আরো দ্রুত তাড়াতে হবে তেতুল থেরাপিটা তো অবশ্যই দিব কারণ যে পুরুষের তেতুল দেখেই জীবে জল আসে ওই পুরুষের অন্তত চরিত্র ভালো না দুশ্চরিত্র হ্যাঁ কি বলা বলি হচ্ছে মা কোন কাজ আছে তোমার বললে তাড়াতাড়ি বলো আমি আর খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে কথা বলছি ওরে বাবা তোমাদের আবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মাবু কত কিছু যে শুনতে হবে দেখতে হবে আচ্ছা বেশ শোনো এই যে নতুন ভাড়াটা এসেছে ওদের তোমরা ডিস্টার্ব করছো না তো তাই নতুন ভাড়াটা আসছে তা আমরা তো জানি না ও আচ্ছা 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 ভাবি কেন নতুন ভাড়াটা ভাড়া দাও 
তোমরা জানো না নতুন ভাড়াটিয়া মানেই তোমাদের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে তারপর ছলে বলে কৌশলে তার সঙ্গে আন্তরিকতা বাড়াবে তারপর জাদু টোনা করে তোমাদের মেয়েকে বিয়ে করে এই পুরো বাড়িটা দখল করবে তাই বলে বাড়িটা খালি রাখব শোনো বোন তোমরা এ যাব অনেক ভাড়াটে তাড়িয়েছ আর তাড়িও না এবার কিন্তু তোমার ভাইয়া ভালোভাবে দেখবে না ব্যাপারটা তাছাড়া এই পরিবারটা অত্যন্ত ভালো ছিমছাম বাবা মা আর একমাত্র ছেলে কত শেষ যাও এখন তাড়াতাড়ি যাও শোনো যে ভাড়িটা এসেছেন ওনার বাবা অসুস্থ গ্রামে ওনার স্ত্রী গেছেন তার সেবা যত্ন করতে আর বাবা ছেলে মনে হয় না রান্না বান্না করেছে আমি ওনাদের জন্য রান্না করেছি তোমরা দুজন মিলে গিয়ে ওনাদের দিয়ে আসবে এটা তোমার বাবার অর্ডার এটা তোমার ভাইয়ের অর্ডার জি মাদার তেরিসা ভাবে যান আপনি যাচ্ছি যান বাবার অর্ডার ভাইয়ার অর্ডার পালন করতেই হবে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিব আমার দাদা অনেক অসুস্থ তো ওনাকে একটু দেখতে গিয়েছে উনি কবে আসবেন দাদা মারা যাবার পরে মানে মানে দাদা যে লেভেলের অসুস্থ ওনার আসলে বেঁচে ফেরত আসা সম্ভব না কখন যে কি হয়ে যায় এরকম অবস্থায় একটা মানুষকে ফেলে রেখে তো মা চলে আসতে পারে না তাই না তোমাকে ঢাকায় নিয়ে আসুন দাদা দাদিকে ছাড়া ঢাকায় আসবেন না দাদিকে সহ ঢাকায় নিয়ে আসুন এটা কি করে সম্ভব উনি তো পাঁচ বছর আগে কবরবাসী হয়েছে দেখো বোতের আটটি শুরু করো এই যে আপনি এরকম চোরের মতো উকি ঝুঁকি মারছেন কেন সামনে আসেন আসলে আমার মা আপনাদের জন্য খাবার রান্না করে দিয়েছে আমার মা অনেক দয়ালু তো ক্ষুধার্ত দেয় খাওয়া তো পছন্দ করে ঠিক না আমিও আপনার মায়ের মতো দয়ালু কিন্তু আমার ছেলে না আমি তো এই বিল্ডিং এ থাকতে পারবো না আমি তো ওগুলো অন্য বাসা ঠিক করে অন্য বাসা চলে যাবো তুমি থাকো এই পাগল ছাগলের সাথে
उद्देश्य छो हम सब भाड़ा एक ही चरित्र मन रेस्ट मान चेचान मत मन
সেই মজাতে আজকে আমরা সারা দিন ঘুরবো শপিং করব খাবো দাবো অনেক আনন্দ করব তোমরা দুজন কি বোন বোন হতে যাব কেন হলে দোষ কি আমরা বোন না আমরা মা মেয়ে আপনি কে আমি আশরাফের বাবা আদনানের দাদা ওরা কয়তালায় থাকে এই বাড়ি তো মিজান সাহেবের আশরাফ আদনান কে আরে মিজান সাহেবের হোক আর জালিম সাহেবের হোক তাতে আমার কোনো কাজ নেই এই বাড়িতে ভাড়া থাকে আমার ছেলে আশরাফ ও আদনান আমি তাদের কাছে এসেছি কত তলায় থাকে তারা তিন তলায় অসুস্থ শরীরে আপনি তিন তলায় উঠতে পারবেন আমি অসুস্থ তোমাদেরকে কে বলেছে আমি তোমাদের মতো ফার্ম না সেই গ্রাম থেকে একাই আমি ঢাকাতে চলে এসেছি আমার ছেলে এবং নাতিকে না জানি অফিসে গিয়ে শুনলাম তারা নতুন বাসায় উঠেছে তাই ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে এসেছি সারপ্রাইজ দিতে আর তোমরা বলছো আমি অসুস্থ আমরা তো জানি আপনি অসুস্থ আপনার ছেলের বউ আপনার সেবা করতে গ্রামে গেছে ঠিক না ভুল জানো আমার ছেলের বউ মারা গেছে পাঁচ বছর হল তার মানে আপনার ছেলে একজন বিবাহিত ব্যাচেলর বড় আফসোস আমার এক পা কবরে তা না হলে আমি বিয়ে করে বাবা ছেলেকে দেখিয়ে দিত এক ফ্যামিলিতে তিন ব্যাচেলার এই বিয়াত এক আফসোস এক ফ্যামিলিতে তিনজন ব্যাচেলার আমার বৌমা ছিল হাজারে একজন এই রকম গুণবতী রূপবতী মেয়ে আমার জীবদ্দশায় দেখি নাই দেখব না বৌমা মারা যাবার পর ছেলেটা আর বিয়ে করলো না এসব আপনি কি বলছেন কিন্তু আপনার ছেলে তো আমাকে বলেছিল আপনি নাকি অসুস্থ আপনাকে সেবা করার জন্যই নাকি আপনার ছেলের বউ গ্রামে গিয়েছে সেটা হয়তো ওই বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্যই মিথ্যা বলেছিল ঢাকা শহরে ব্যাচেলারদের তো কেউ বাসা ভাড়া দেয় না আর গাধাটাও ঠিক মতো মিথ্যা বলতে পারে না ওর অফিসের বন্ধু আনিস সে মিথ্যা বলে ঠিক করে দেয় যে দুই মাস পর পর বাসা চেঞ্জ করে তো আর ওই আনিস মিথ্যা বলে বাসা ঠিক করে দেয় দুই মাস পর পর বাসা চেঞ্জ করতে হয় মানে এই যে এর জন্য দায়ী আমার ওই নাতি ছেলে সে আবার দেখতে শুনতে আমার মতো হ্যান্ডসম তো যে বাসাই ভাড়া যায় ওই বাসার মেয়েরাই তার প্রেমে পড়ে কিন্তু বাসা ভাড়া নেওয়ার জন্য এত মিথ্যা কথা তুমি তো ঢাকা শহরে বাড়িওয়ালার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছ ঢাকা শহরে ব্যাচেলারদের কি যন্ত্রণা এইটা তুমি বুঝবা না ব্যাচেলারদের প্রেমের যন্ত্রণা আমরা বুঝি এই জন্যই তো সমস্যা আমাকে আমার ছেলের বাসায় দিয়ে আসো আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে আসবে আপনি আগে নাস্তা করেন প্লিজ না না আমি এখন নাস্তা করব না হঠাৎ করে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার বৌমার কথা মনে পড়ে গেল আমার জন্য আমার বৌমার মৃত্যু হয়েছে আপনার জন্য আপনার বউ মারা গেল মানে হ্যাঁ আমার জন্য পাঁচ বছর আগে আমার ভীষণ অসুখ হয় আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল না এই বৌমার আদর যত্নে সেবা শুশ্রূষায় আমি ভালো হয়ে উঠি আমার নাতি আর ছেলে ঢাকাই থাকে আমি সুস্থ হওয়ার পর আমার বৌমা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় লঞ্চ টুপিতে আমার বৌমা হারিয়ে যায় আর তাকে খুঁজে পাই না কি ডুবি কি ডুবি বললেন লঞ্চ লঞ্চ ডুবি লঞ্চটা কোথায় ডুবে ছিল কি হয়েছে না ঠিক আছে শ্রাবণী 
তুই ওনাকে দিয়ে আই উনি উনি কাঁদলো কেন পরে বলবো চল না আপনাকে দিয়ে আসি বাবা দেখো না গেটে কে আসছে আমি কাজ করছি তুই দরজা খোল আরে আমিও তো কাজ করছি দেখো না দরজা খোলো না আমি কাজ করছি তুই দরজা খোল কি এমন কাজ নিয়ে ব্যস্ত তুমি মেটা কাঁদছে কেন আট বছর আগে আমার ফুফির সাথে ঝগড়া করে আমার ফুফা তাদের পাঁচ বছরের ছেলে কিনে গ্রামে চলে যায় সামলাতে পারে আমার কথা শোন বোন সেই বিকাল থেকে তুই কান্নাকাটি করছিস আর কত আর কত বল আমি প্রস্তাবটা মন্দ না কিন্তু মায়া রাজি হবে বলে আমার মনে হয় না কারণ ওর স্বামী সন্তান মরার পর আমি তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি কিছুতেই রাজি হয় না আরে রাজি হবে না মানে রাজি করাতে হবে এই রাজি করানোটা আমাদের সবার দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বহীনতার কারণে দুটো জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে না উনি তোর ফুপির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে फूपी तो राजी ना बाबा राजी हा मान कि राजी कराते এটা আমাদের সবার দায়িত্ব জীবন সঙ্গী ছাড়া মানুষ ছিন্ন মূল শোনো আমি আমার ছেলে আশ্রাফের দায়িত্ব নিচ্ছি আর তুমি তোমার বোনের দায়িত্বটা নাও আচ্ছা সেটা দেখা যাবে আপনি জানেন এই 
কি বলবে বলো আমার লেট হয়ে যাচ্ছে আমি বলেছি সেই জন্য একাকিত্ব জীবন চলতে পারে না একটা দুর্ঘটনার কথা মনে করে তুমি সারাটা জীবন এভাবে না না মায়া নতুন করে শুরু করো জীবনটাকে সাজাও সঙ্গীতহীন জীবন যে কত যন্ত্রণার সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি তাই তোমার একজন জীবন সঙ্গিনী দরকার এই কারণেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে বুঝতে পেরেছি আমি তোমাদেরকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না আমি তোমাদের কাছে বোঝা হয়ে গেছি আমাকে তোমরা আর পালতে পারছ না কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে কে এই বাড়ির মালিক মিজান সাহেবের বোন মায়া তুমি প্লিজ রাজি হয়ে যাও প্লিজ এই মুহূর্তে দুইজনেরই জীবন সঙ্গিনী দরকার শোনো তুমি তোমার বাবাকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করাও এটাও তোমার দায়িত্ব এটা কি হলো বাবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে শুনো বাবা সন্তানদের জন্য বাবাদের মাথা খারাপ হয় দাদা ভাই যেটা বলছে ঠিকই বলছে আমিও প্রথমে শুনে আত করেছিলাম চমকে উঠেছিলাম কি বলছে দাদা তারপরে ভেবে দেখলাম দাদা ভাই ঠিক ডিসিশনটা নিয়েছে কিন্তু তুমি আমাদের ছেড়ে কোথাও যাচ্ছ না তুমি তো এই ভাষাতেই থাকবা আর শুনো আতনানের বাবা অনেক ভালো মানুষ সন্তান হিসেবে বাবা আমি ব্যর্থ আমি পারিনি আমার এই কাজটা আরো আগেই করা উচিত ছিল আমি তো বলেছি বিয়ের সাথে আমি করব না সেই সুযোগ নাই ফুকতে চলো দেখো তো চলো সবার যদি সম্মতি হয় বিবাহের শুভ কাজটা শুরু করি প্লিজ শুরু করি হ্যাঁ পাত্রের নাম আশাব উদ্দিন মোহাম্মদ পিতা জয়নব উদ্দিন মোহাম্মদ বলেন আলহামদুলিল্লাহ কবুল আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসেন সবাই আমরা মনে যত্ন ইয়ান আহমাদু আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ রসুল Bachelor